हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दगी की मॉक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे Redmi Note 7 Pro के कॉन्स के बारे में और भाई ये बोलता हुआ काफी ज्यादा यहाँ पे हस्यात्मक लगता होगा कि मैं कुछ मजाक कर रहा हूँ कि भाई Redmi Note 7 Pro के अंदर इतनी कम जो है प्राइस के अंदर आपको इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है तो और क्या चाहिए लेकिन दोस्तों उसमें कुछ ऐसे अननोन कॉन्स है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके प्रोस के साथ में आपको उसके कॉन्स भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड बिलीव मी आज मैं जो कॉन्स आपको बताऊंगा उनमें से कई ऐसे कॉन्स होंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा या उसके बारे में सुना भी नहीं होगा तो चलिए फिर ज्यादा समय नहीं लेते करते अपना वीडियो स्टार्ट लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे तो चलिए दोस्तों नॉलेज गेट स्टार्ट सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैं रेडमी नोट सेवन प्रो के कॉन्स के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो पहली बार मुझे बहुत सारी चीजें थी जो मुझे मिली ही नहीं क्योंकि रेडमी नोट सेवन प्रो के बारे में सबने अच्छा ही बताई है रेडमी नोट सेवन प्रो के कॉन्स के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया तो दोस्तों मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट नहीं करता है तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भाई कैरियर एग्रीगेशन होता क्या है दोस्तों कैरियर एग्रीगेशन का मतलब ये है कि जब आप इंटरनेट अपना यूज करते हैं तो जैसे पोको एफ में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिला हुआ है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ज्यादा बेटर आपको इंटरनेट स्पीड मिलती है मतलब कि इसको आप समझ लें जो भी डिवाइस फोर प्लस को सपोर्ट करता है उसके अंदर ज्यादातर आपको कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाता है ठीक है तो मतलब पोको एफ वन प्लस को सपोर्ट करता है तो उसके अंदर आपको ज्यादा बेटर इंटरनेट स्पीड मिलती है और भाई एक पर्टिकुलर डिवाइस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको फोर का सपोर्ट मिलता है तो उसमें आपको उतनी अच्छी स्पीड नहीं मिलेगी जितनी की पोको एफ में मिलेगी तो वही कुछ लोगों ने बोला था कि Redmi Note 7 Pro के अंदर आपको कैरियर एग्रीगेशन नहीं मिलता है लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरीके से गलत है क्योंकि मैंने जब उसकी वेबसाइट पूरी मैंने देखी Redmi Note 7 Pro का मैंने जब स्पेक्स देखा तो वहां पे साफ लिखा था कि ये ये जो है 4G जी प्लस को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ में जो दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू कैरियर एग्रीगेशन पॉसिबल होता है पहला होता है एफ और जो दूसरा होता है वो होता है टी तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर सपोर्ट आपको मिल जाता है तो मतलब कैरियर एग्रीगेशन है आपको बेटर इसमें इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगा 4G प्लस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा तो भाई ये तो यार हो गई एक ऐसे कौन के बारे में जो कि इसका कौन नहीं है लेकिन कुछ लोग रिमर फहरा रहे थे कि भाई ये इसका कौन है तो वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया अब हम लोग आ जाते हैं इसके रियल कॉन्स की तरफ तो भाई सबसे पहला जो इसका रियल कॉन है ना वो है फोर्टी एट का कैमरा जी हाँ दोस्तों 48 एट का कैमरा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 48 एट का तो कैमरा जो है इसकी अच्छा ही इसका प्रोज है तो भाई ये कौन कैसे हो गया दोस्तों वो कौन ऐसे एक्चुअल में हुआ कि जो इनका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 675 वो 48 एट के कैमरे को सपोर्ट तो करता है सिर्फ और सिर्फ स्नैपशॉट के लिए जी हाँ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्नैपशॉट के लिए मतलब की आप उसके ऊपर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ना ही आप उसमें कोई पोर्ट्रेट मोड में ले सकते हैं फोटो ना ही आप कोई फिल्टर लगा सकते हैं उसमें ए का कोई भी यूज आप नहीं कर सकते नॉर्मल आपको एक स्नैपशॉट एक रॉ इमेज मिलेगी 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे की तो भाई ये चीज है उसका एक कौन था जो मुझे लगा कि आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा तो मुझे लगा कि वो आपको बता देना चाहिए अब इसके बाद सेकंड वाले कौन की बात कर ले तो भाई इसके अंदर आपको क्विक चार्ज फोर का सपोर्ट तो डेफिनेटली मिल जाता है लेकिन बॉक्स के अंदर आपको क्विक चार्ज थ्री भी नहीं मिलता आपको मिलता है टेन वोट का चार्जर और भाई हमने पहले देखा हुआ कि पोको एफ और एम आई के अंदर इन्होंने भाई क्विक चार्ज थ्री का तो एटलीस्ट चार्जर दिया था तो मैं उसी से खुश था कि चलो भाई क्विक चार्ज थ्री है लेकिन यहाँ पे तो टेन वोट का चार्जर आपको मिलता है तो अगर आपको भाई फास्ट चार्जिंग करनी है तो आपको क्विक चार्ज थ्री को परचेज करना पड़ेगा या फिर आप क्विक चार्ज फोर को परचेज कर लें ऑनलाइन लेकिन भाई वो जल्दी अवेलेबल नहीं होता तो वो उसकी भी एक प्रॉब्लम रहेगी तो अब अगर हम लोग इसके तीसरे कौन की बात कर लें तो दोस्तों वो है उसका एम आई के एड्स जी हाँ दोस्तों जब आप स्मार्टफोन को परचेज करेंगे और आप यूज करेंगे ना और बीच बीच में कभी कभी अगर वो ना रेंडम तरीके से आपको एड्स दिखाएगा तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है आप सोच के देखिए आपको किसी को अर्जेंटली कॉल करना है और आप कॉल करने के लिए दबाने जा रहे हो पता चला कि किसी भी पर्टिकुलर ऐप जैसे कि ना म्यूजिकली हो गया या फिर किसी का भी एक ऐड वहां पे शो जो है करने लगा आप उसको कट कर रहे हो जल्दी कट ही नहीं हो रहा कितना ज्यादा ये फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा नहीं तो भाई हालांकि अभी इन्होंने एक और फीचर दिया हुआ है जिससे कि आप उसको डिसेबल कर सकते हैं लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि कैसे डिसेबल होता है और ज्यादातर
जो इसके पूर्वज थे वो इसी जो है कौन के साथ में पैदा होते आ रहे हैं चाहे आप उसमें रेडमी नोट थ्री देख लें चाहे आप रेडमी नोट फोर देख लें चाहे आप रेडमी नोट फाइव देख लें चाहे आप रेडमी नोट सिक्स देख लें या सिक्स प्रो देख लें या फाइव प्रो देख लें सब में ये आपको प्रॉब्लम मिलती थी तो ये कैसे छोड़ सकता था तो इसमें भी है हाइब्रिड सिम स्लॉट और इसके अंदर भी आप या तो दो सिम यूज कर लें या तो एक सिम और एक मेमोरी कार्ड हालांकि दूसरे तरीके भी हैं जिससे कि आप हाइब्रिड सिम स्लॉट के अंदर मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड दोनों ही यूज कर सकते हैं और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे आप उसमें जो भी यार हाइब्रिड सिम स्लॉट होते हैं उसके अंदर कैसे आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज करें तो अगर आप लोगों ने देखी नहीं हो तो वो जाके आप देख सकते हैं मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फिलहाल के लिए भाई ये तो एक कौन है ही है ठीक है तो दोस्तों अब अगर हम लोग इसके अगले वाले कौन की बात कर ले तो दोस्तों इसके अगले वाले कौन के हिसाब से आपको अगर चौसठ जीबी वाला वेरिएंट परचेज करना है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 51 वन जीबी के आसपास आपको मेमोरी मिलेगी यूज करने के लिए बाकी सब ऑक्यूपाइड है बाकी सब प्री ऑक्यूपाइड है तो मतलब कि भाई इसके अंदर आपको चौसठ जीबी परचेज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी वन मिलेगा तो भाई मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बहुत कम हो गया क्योंकि कम से कम या कम से कम पचपन जीबी या फिर कम से कम साठ जीबी तक दे देते दे तब भी यार बढ़िया था लेकिन ये तो यार एकदम ही कम ही कर दिया इसने फिफ्टी वन जीबी बहुत कम हो गया ठीक है तो दोस्तों अब हम लोग चल लेते हैं इसके लास्ट वाले कॉन की तरफ और वो है इसका थर्टीन मेगा का फ्रंट सेल्फी कैमरा जी हाँ दोस्तों बिलीव मी मैंने बहुत सारे इसके रिव्यूज देख लिए हैं मैंने बहुत सारी फोटोज देख ली है जो इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा ये उतना अच्छा नहीं है जितना की होना चाहिए दोस्तों एम आई के बारे में तो आपने सुना ही होगा उसका जो कैमरा था कितना बेहतरीन था एंड इवन जो उसका फ्रंट कैमरा है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है और उसका प्राइस भी काफी ज्यादा कम हो चुका है इस समय अगर हम लोग उससे इसका कंपेरिजन करें तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा रेडमी नोट सेवन प्रो और एम आई के फ्रंट सेल्फी कैमरे के बीच में और साथ ही साथ में दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी कोई कंपनी अपने जो है कैमरे की स्पेक्स फुल स्पेक्स को अगर छिपाती है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ झमेला है यहाँ पे भैया शॉमी वालों ने कहीं पर भी ये नहीं बताया है कि इनका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है उसका एपर्चर क्या है और ना ही यहाँ पे इन्होंने ये चीज बताई है कि भाई इसका पिक्सल साइज क्या है मतलब ये कितने जो है माइक्रोन पिक्सल साइज के साथ में आता है तो जिससे आप गेज नहीं कर पाएंगे कि इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा का क्या हिसाब किताब है तो ये चीज हमेशा मुझे भाई खटकती है कि जो भी कंपनी अगर बाय द वे अपने कैमरे की फुल डिटेल स्पेक्स नहीं बताती तो समझ आप लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया ठीक है तो दोस्तों यही सारे कॉन्स थे जो कि Redmi Note 7 Pro के अंदर मुझे जो है समझ में आए और इसके बाद दोस्तों थर्टीन ऑफ मार्च को ये डिवाइस पहली फ्लैश सेल में आएगा तो हम उसमें इस पर्टिकुलर डिवाइस को 110 परसेंट परचेज कर लेंगे तो जब हम परचेज कर लेंगे तो उसके बाद आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से इस पर्टिकुलर डिवाइस का रिव्यू दे पाएंगे और हाँ एक चीज और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि Redmi Note 7 Pro ही इस समय बेस्ट डिवाइस है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में परचेज करने के लिए तो भाई अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिवाइस इस समय फिफ्टीन के अंदर परचेज करना है तो आप रेडमी नोट सेवन प्रो के साथ में ही जाइए जब तक रियलमी टू प्रो नहीं आता है रियलमी थ्री प्रो नहीं आता है क्योंकि रियलमी थ्री प्रो की अभी फुल स्पेक्स अभी हमें क्लियर नहीं है तो जैसे ही वो आ जाएगा तो हम उसका भी डिटेल कंपैरिजन आपके सामने ले आएंगे और आपको बता देंगे कि दोनों में से ज्यादा बेहतर डिवाइस कौन सा होगा परचेज करने के लिए पर फिलहाल के लिए Redmi Note 7 Pro is the best device to purchase under 15,000 थाउजेंड रुपीज सो डेफिनेटली गो विद डैट तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा भाई को सपोर्ट करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ में भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा तो दोस्तों डेट वॉज ऑल फ्रॉम द की मॉन्ग थैंक यू